ஆக லெக்சர் நம்பர் நாற்பத்தி ஆறுக்கு வரவேற்கிறோம் மேலும் இன்றைக்கு நாம் ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் போன்றவற்றை கண்டினியூ செய்ய போகிறோம் இது லீனியர் அல்ஜிப்ரா உடைய மற்றொரு முக்கியமான டாபிக் ஆகும் ஆக நாம் ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் மற்றும் ஜியோமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரட்டேஷன் ஆகியவற்றின் அறிமுகத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் மேலும் இந்த ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் தொடர்பாக எளிய உதாரணங்களை பார்க்கலாம் ஆக இங்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் உடைய ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் என்னவென்றால் இங்கு ஒரு எளிய மேட்ரிக்ஸ் ஏ கன்சிடர் செய்யவும் இரண்டுக்கு இரண்டு மேட்ரிக்ஸ் இந்த மூன்று மைனஸ் இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் இந்த இரண்டு வெக்டர்களை நாம் கன்சிடர் செய்யலாம் முதலில் இந்த யூ இதில் மைனஸ் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மற்றொன்று வி இதில் இரண்டு ஒன்று மேலும் இதனுடன் ஒருவேளை நாம் இந்த ஏ ப்ராடக்ட் கம்ப்யூட் செய்தால் மற்றும் யு ஆக நம்மிடம் இந்த ஏ உள்ளது பிறகு இந்த யூ உள்ளது எனவே இந்த ப்ராடக்ட் என்பது மைனஸ் மூன்று மேலும் பிறகு மைனஸ் இரண்டு இது மைனஸ் ஐந்து கொடுக்கும் மற்றும் இங்கு மைனஸ் ஒன்று ஆக இரண்டாவது காம்போனன்ட் என்பது மைனஸ் ஒன்று ஆக நம்மிடம் இந்த ரிசல்ட் உள்ளது மைனஸ் ஐந்து மைனஸ் ஒன்று ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் நாம் இந்த வெக்டர் வி உடன் செய்தால் பிறகு என்ன நடக்கும் ஆக இப்போது ஏ டைம்ஸ் வி எனவே ஏ மற்றும் வி இங்கு இரண்டு ஒன்று பிறகு நம்மிடம் என்ன இருக்கும் ஆக இந்த ஆறு மற்றும் மைனஸ் இரண்டு நான்கு மற்றும் இங்கு நமக்கு இரண்டு கிடைக்கும் எனவே தற்போது இந்த ப்ராடக்ட் உடைய ரிசல்ட் நான்கு இரண்டு இப்போது சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் இந்த நான்கு இரண்டு என்பது வேறொன்றுமல்ல அது இங்குள்ள வெக்டரின் இரண்டு டைம்ஸ் இரண்டு ஒன்று ஆக நாம் என்ன பார்த்தோம் இந்த ஏ டைம்ஸ் வி இங்கு இது இரண்டு டைம்ஸ் வி ஆக இங்கு உள்ள இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு இன்னும் வி கொடுக்கிறது ஆனால் இது வெறும் இரண்டு டைம்ஸ் ஒன்று நம்பர் இது இந்த வி முன்னால் வந்தது ஆக இந்த வெக்டர் உடைய லென்த் இங்கு வி மல்டிபிளிகேஷன் செய்த பிறகு இது அதிகரித்தது இப்போது இது இரட்டிப்பு ஆகியுள்ளது எனவே இதுதான் சரியான பாயிண்ட் இது நமக்கு ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் குறித்து அறிமுகம் தரும் எனவே இதை நாம் ஜியோமெட்ரிக்கலி ஆக பார்த்தால் என்ன நடக்கிறது எனவே இங்கு நம்மிடம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மற்றும் ஒய் ஆக்சிஸ் உள்ளது ஆக இது வெக்டர் வி இந்த வெக்டர் வி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது சரியாக இதுதான் பிறகு இந்த ஏவி ப்ராடக்ட் என்பது வெறும் இரண்டு டைம்ஸ் எனவே இதுதான் வெக்டர் இந்த வித் மற்றும் லென்த் என்பது வி உடைய லென்த் இரட்டிப்பு ஆக நம்மிடம் இந்த வெக்டர் ஏவி இருக்கிறது என்ன சுவாரஸ்யம் என்றால் இந்த ஏவி மற்றும் வி அவற்றுக்கு ஒரே டைரக்ஷன் உள்ளது மற்றும் அதன் மேக்னிடியூக்ஸ் வெவ்வேறு ஆக இங்கு அது வெறுமனே முந்தைய வெக்டர் வி உடைய இரட்டிப்பு ஆகிறது மல்டிபிளிகேஷன் செய்த பின் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் யூ வெக்டர் இது இந்த வெக்டர் யூ மற்றும் ஏ டைம்ஸ் யூ என்பது இந்த ஒன்று ஆனது எனவே இந்த வெக்டர் டைரக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் செய்த பிறகு நமக்கு எந்தவொரு ரிலேஷன் இல்லை அப்படியே இருக்கிறது நம்மிடம் முழுவதுமாக வேறுபட்ட வெக்டர் ஏ யூ இப்போது இருக்கிறது ஆக நமது விருப்பம் இப்போது இந்த ஏ உடன் உள்ள யூ அந்த வெக்டர்களுக்கான நமது விருப்பம் மேட்ரிக்ஸ் உடனான அந்த மல்டிபிளிகேஷன் அதன் டைரக்ஷன் மாற்றவில்லை அது ஒரிஜினல் வெக்டர் விக்கு பேர்லல் ஆக இருக்கிறது மேலும் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் மற்றும் இவை தான் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் எனப்படுகின்றன மற்றும் இங்கு வந்துள்ள நம்பர் அதை ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் என அழைக்கலாம் ஆக இதுதான் இன்றைய லெக்சர் உடைய டாபிக் மற்றும் நாம் ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் குறித்து கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஆக மேதமேடிக்கல் வரையறை குறித்த பொது வரையறை இங்குள்ளது இப்போது ஏ என்பதை ஏதோ ஒரு ஸ்குயர் மேட்ரிக்ஸ் என எடுக்கலாம் இதில் என்ட்ரீஸ் ரியல் ஆக இருக்கலாம் அல்லது இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடைய என்ட்ரீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்கேலர் லாம்டா என்பது ஏஜென்ட் வேல்யூ ஆகும் ஏ உடையது ஒருவேளை நான் ஜீரோ வெக்டர் இருந்தால் ஆமாம் அதுவும் இங்கு முக்கியமானது இந்த நான் ஜீரோ வெக்டர் ஒருவேளை அங்கு நான் ஜீரோ வெக்டர் இருந்தால் அது அது இதுதான் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் ஆக உண்மையாக இது முந்தைய உதாரணங்களில் நாம் பார்த்தவற்றுக்கு பேரலல் ஆக இருக்கிறது ஆக நம்மிடம் ஒரு வெக்டர் எக்ஸ் இருக்கிறது அதன் மல்டிபிளிகேஷன் என்பது இந்த மெட்ரிக்ஸ் ஏ எக்ஸ் என்பது வேறொன்றுமல்ல ஆனால் இந்த லாம்டா டைம்ஸ் எக்ஸ் மற்றும் இந்த லாம்டா ஒரு ஸ்கேலர் சில சில ரியல் நம்பர் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எனவே இங்கு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் 
நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகும் மிக முக்கியமான இக்குவேஷன் இதுதான் ஆக இந்த ஏஜென் வெக்டர் உடைய வரையறை என்பது இந்த எக்ஸ் இது ஏஜென் வெக்டர் மற்றும் இந்த லாம்டா என்பது ஏஜென் வேல்யூ ஆகும் ஆக இதுதான் ஏஜென் வெக்டர் மற்றும் இது எப்போதும் நான்ஜீரோ ஆக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பூஜ்ஜியம் என்பதை எப்போதும் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஆக நாம் ஒரு நான்ஜீரோ வேண்டும் என பார்க்கிறோம் இங்குள்ள வெக்டர் ஏஜென் வெக்டர் எனப்படும் மற்றும் இது ஏஜென் வேல்யூ எனப்படும் சரி இப்போது இந்த வெக்டர் எக்ஸ் என்பது ஏஜென் வேல்யூ லாம்டா உடன் அசோசியேட்டட் ஏஜென் வெக்டர் ஆகும் ஆக இரண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போது இந்த ஜியோமெட்டிக்கலி இது நாம் முந்தைய எடுத்துக்காட்டுகள் துணையுடன் பார்த்தவை ஆகும் மேட்ரிக்ஸ் ஏ உடைய ஏஜென் வெக்டர் சிவை இது ஒரு நான்ஜீரோ வெக்டர் எக்ஸ் இந்த ஆர் எண்ணில் அங்கு இந்த வெக்டர்கள் எக்ஸ் மற்றும் இந்த ஏ எக்ஸ் ஆகியவை பேர்லல் இதைத்தான் முந்தைய எடுத்துக்காட்டுகளில் நாம் பார்த்தோம் இந்த வெக்டர் வி மற்றும் இந்த வெக்டர் ஏ வி ஆகியவை பேர்லல் லென்த் வெவ்வேறு ஆகும் ஆக இங்கும் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஜெனரல் அர்த்தம் இந்த ஏஜென் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென் வெக்டர் ஆகியவற்றுக்கு என்னவென்றால் இந்த எக்ஸ் மற்றும் ஏ எக்ஸ் வெக்டர் செய்க அவை இரண்டும் பேர்லல் மற்றும் அதன் மேக்னிடியூட் வேறுபடும் மற்றும் ஆகவே நம்மிடம் இந்த ஏஜென் வேல்யூ லாம்டா இருக்கிறது அல்ஜிப்ரிகலி ஒரு ஏஜென் வெக்டர் எக்ஸ் என்பது ஒரு நான்டிரிவியல் சொல்யூஷன் ஏனென்றால் நாம் காண வேண்டியது இந்த ஏஜென் வெக்டர்ஸ் எக்ஸ் அது நான்ஜீரோ ஆக இந்த நான்டிரிவியல் சொல்யூஷன் உடைய அர்த்தம் ஏனென்றால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் மேலும் எப்போதும் இந்த இக்குவேஷன் நிவர்த்தி செய்யும் எனவே இந்த ஜீரோ சொல்யூஷன் மீது நமக்கு ஆர்வம் இல்லை நமது ஆர்வம் இதில் நான்ஜீரோ சொல்யூஷன் அதன் அர்த்தம் நான்டிரிவியல் சொல்யூஷன் இந்த இக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் அல்லது இந்த ஏஜென் வெக்டர் எக்ஸ் இங்கு ஒரு நான்ஜீரோ வெக்டர் இந்த நல் ஸ்பேஸ் ஒரு மைனஸ் லாம்டா ஐ ஏனென்றால் இந்த இக்குவேஷன் நம்மிடம் உள்ள ஏ ஈக்குவல் டூ ஒன் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் ஆக இந்த ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் இங்கு நாம் என்ன செய்யலாம் இந்த லாம்டா எக்ஸ் பெர்ம் இங்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரலாம் ஆக ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் உடன் உள்ள ஒரு மைனஸ் லாம்டா நம்மிடம் இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் அதை ஏயில் இருந்து சப்டிராக்ட் செய்ய வேண்டும் பிறகு நாம் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் பிறகு எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் எனவே அடிப்படையில் நாம் காண வேண்டியது நாம் இந்த இக்குவேஷன் உடைய எக்ஸ் இன் சொல்யூஷன் குறித்து பார்க்க வேண்டும் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ அல்லது சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் மேலும் இது எதற்கான வரையறை என்றால் இந்த நல் ஸ்பேஸ் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ உடையது ஆக இங்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ மற்றும் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ உடைய நல் ஸ்பேஸ் குறித்து நாம் பார்த்தால் ஆக இந்த எக்ஸ் வெக்டர் குறித்து நாம் காண வேண்டும் அது இங்கு இந்த ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ மேட்ரிக்ஸ் இன் நல் ஸ்பேஸில் இருக்கிறது மேலும் இது ஒரு நான்ஜீரோ என்பதால் அதாவது நல் ஸ்பேஸில் ஒரு ஒரு ஜீரோ வெக்டர் இருக்கிறது ஆனால் நாம் இங்கு நான்ஜீரோ வெக்டர் குறித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த நல் ஸ்பேஸ் உடையதில் ஆக எக்ஸ் என்பது நான்ஜீரோ வெக்டர் இந்த நல் ஸ்பேஸ் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ இப்போது இயல்பான கேள்வி என்னவென்றால் இந்த ஏஜென் வெக்டர் கம்ப்யூட் செய்வது எப்படி இந்த ஏஜென் வேல்யூஸ் கம்ப்யூட் செய்வது எப்படி அசோசியேட்டட் நம்மிடம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடன் என் ஆர்டர் கொண்டது ஆக ஏஜென் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென் வெக்டர்ஸ் கண்டறிவது எப்படி என்பது குறித்து விவாதிக்கலாம் எனவே ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் என்ற இக்குவேஷன் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் என கன்சிடர் செய்வோம் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் இக்குவேஷன் இங்கு எழுதப்பட்டது மேலும் இங்கு இரண்டு அறியப்படாதவை உள்ளன அவை இந்த லாம்டா நாம் லாம்டாவை கம்ப்யூட் செய்ய வேண்டும் மற்றும் எக்ஸ் என்பதையும் கம்ப்யூட் செய்ய வேண்டும் இங்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கிறது ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் அல்லது அது சிஸ்டம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் நம்மிடம் இரண்டு அறியப்படாதவை உள்ளன இந்த லாம்டா மற்றும் எக்ஸ் ஆக இந்த இரண்டு அறியப்படாதவையை கம்ப்யூட் செய்வது எப்படி ஆகவே அந்த அறியப்படாத ஒன்று இந்த இக்குவேஷன் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் என்பதை நிவர்த்தி செய்யும் இந்த லாம்டா ஒரு ஸ்கேலர் இந்த எக்ஸ் ஒரு வெக்டர் அதன் காம்போனன்ட்ஸ் என்பது என் ஈக்குவல் ஆக இருக்கும் ஒருவேளை மேட்ரிக்ஸ் ஏ என்பது என் கிராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் ஆக இருந்தால் ஆக நம்மிடம் உள்ள மற்றொரு தகவல் என்னவென்றால் நாம் இந்த நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் எக்ஸ் குறித்து காணவிருக்கிறோம் எனவே இந்த இக்குவேஷன் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் என்பது நான் திரிவியல் சொல்யூஷன் கொண்டது இதை நாம் முந்தைய லெக்சரில் படித்திருக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த இக்குவேஷன்
பிறகு நம்மிடம் நான் திரிவியல் சொல்யூஷன் இருக்கும் ஒருவேளை டிடர்மினன்ட் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் இல்லை என்றாள் பிறகு அங்கு ஒரு யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கும் மேலும் அது திரிவியல் சொல்யூஷன் உடையதாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ் பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஆனால் நான் திரிவியல் சொல்யூஷன் குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இக்குவேஷன் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் மேலும் நம்மிடம் இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறது அதாவது ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ மேட்ரிக்ஸ் உடைய டிடர்மினன் அது பூஜ்ஜியம் ஆக இருக்க வேண்டும் ஆக மற்றொரு கண்டிஷன் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அது நமக்கு காட்டும் குறைந்தபட்சம் இப்போது இந்த கண்டிஷன் டிடர்மினன்ட் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் என்பதற்கு வெளியே ஏதேனும் பெறலாம் எனவே இந்த டிடர்மினன்ட் நாம் எக்ஸ்பாண்ட் சேர்க்கையில் ஏனென்றால் இது லாம்டா தற்போது இது அறியப்படாதது ஏ என்பது கொடுக்கப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் ஐ என்பது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆக இங்கு லேம்டா என்பது அறியப்படாத ஒன்று எனவே இந்த டிடர்மினன்ட் நாம் எக்ஸ்பாண்ட் செய்கையில் டிடர்மினன்ட் என்பது வேறொன்றுமல்ல ஆனால் இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் இந்த சி பூஜ்ஜியம் லாம்டா பவர் என் பிளஸ் சி ஒன்று லாம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன்று மற்றும் சி என் மீது இவை கோஎஃபிஷியன்ட் மேலும் அவை ஏ கொடுக்கும் போது இயல்பாக வந்தவை ஆக நம்மிடம் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் இருக்கிறது மேலும் இந்த ஈக்குவேஷன் நாம் சால்வ் செய்தால் நமக்கு இந்த என் ரூட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய என் ரூட்டு அதாவது லாம்டா உடைய என் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அவை டிஸ்டிங்க்ட் ஆக இருக்கலாம் மற்றும் அவை டிஸ்டிங்க்ட் அல்லாமல் இருக்கலாம் அவை ரியல் ஆக இருக்கலாம் அவை ரியல் அல்லாமல் இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் ஆக இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய சொல்யூஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எனப்படும் ஆக இந்த ஈக்குவேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ உடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எனப்படும் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் செய்த பிறகு நமக்கு பாசிபிள் லாம்டாஸ் கிடைக்கும் நமக்கு இங்கு லாம்டா கிடைத்த பிறகு நம்மிடம் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ ஈக்குவேஷன் இருக்கிறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் மேலும் ஒவ்வொரு லாம்டாக்கும் இந்த ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் என்ற சொல்யூஷன் நாம் பெறலாம் மேலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாம்டா குறித்து கொள்ளவும் இந்த கண்டிஷன் உடன் டிடர்மினன்ட் என்பது பூஜ்ஜியம் ஆக இயல்பாகவே இந்த ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் என்ற நான் திரிவியல் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஏனென்றால் இந்த டிடர்மினன்ட் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆகாத போது இந்த திரிவியல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஆனால் நம்மிடம் நமக்கு லேம்டா கிடைக்கும் அதாவது இந்த டிடர்மினன்ட் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ என்பது பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஆகவே இந்த லாம்பாக்களுக்கு தாமாகவே நமக்கு நான் திரிவியல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இதில் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ எக்ஸ் என்பது ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக இவை கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் உடைய ரூட்ஸ் இவை சரியாக ஏஜன் வேல்யூஸ் எனப்படும் ஏனென்றால் லாம்டா என்பதே ஏஜன் வேல்யூ ஆக இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நாம் சால்வ் செய்துவிட்டால் நமக்கு அனைத்து ஏஜன் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் மற்றும் இந்த ஏ உடைய ஏஜன் வெக்டர்ஸ் இதை லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஹோமோஜினஸ் சிஸ்டம் சால்வ் செய்வதன் மூலமாக டிடர்மைன் செய்ய முடியும் அதாவது இந்த ஏ மைனஸ் இந்த லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக இந்த இந்த சிஸ்டம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் நாம் மீண்டும் சால்வ் செய்ய வேண்டும் ஆக இந்த லெக்சர்களின் தொடக்கம் முதலே லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் நான் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வருகிறேன் இந்த லீனியர் சிஸ்டம் ஈக்குவேஷன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இறுதியாக நாம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் சிஸ்டம் சால்வ் செய்கிறோம் ஆக இது மிக முக்கியமானது இங்கு லாம்டாவின் ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நாம் சால்வ் செய்ய வேண்டும் சிஸ்டம் ஈக்குவேஷன் அடிப்படையில் ஏனென்றால் உதாரணத்திற்கு நம்மிடம் டிஸ்டிங்க்ட் இருந்தால் ஆக ஒவ்வொரு லாம்டா இது வரையில் மூன்று டைம்ஸ் நாம் இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் சிஸ்டம் சால்வ் செய்ய வேண்டியிருந்தது மற்றும் அவை வெவ்வேறு ஈக்குவேஷன் கொண்டிருக்கும் ஏனென்றால் அவை வெவ்வேறு லாம்டா உள்ளவை ஆக இந்த மேட்ரிக்ஸ் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் நமக்கு வெவ்வேறு ஏஜென் வெக்டர்ஸ் கிடைக்கும் ஏனென்றால் நாம் நிறைய செய்வோம் இதில் மற்றும் இந்த ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ உடைய நல் ஸ்பேஸ் எனவே நல் ஸ்பேஸ் என்பது இந்த எக்ஸ் ஐ மற்றும் பூஜ்ஜியம் உள்பட ஏனென்றால் இந்த நல் ஸ்பேஸ் பூஜ்ஜியம் உள்ளடக்கியது ஆகும் எனவே இங்குள்ள நல் ஸ்பேஸ் என்பது ஏஜென்ட் ஸ்பேஸ் எனப்படும் கரஸ்பாண்டிங் டு ஏஜென் வேல்யூ லாம்டா ஆக நல் ஸ்பேஸ் இல் என்ன இருக்கிறது இந்த நல் ஸ்பேஸ் அனைத்து ஏஜென் வெக்டர்ஸ் கொண்டது ப்ளஸ் இந்த பூஜ்ஜியம் வெக்டர் ஏனென்றால் பூஜ்ஜியம் என்பது ஏஜென் வெக்டர் அல்ல எனவே இந்த நல் ஸ்பேஸ் இல் இது ஏஜென் ஸ்பேஸ் என்றும் கூறப்படும் இதில் அனைத்தும் உள்ளது ஏஜென் வெக்டர்ஸ் பூஜ்ஜியம் உள்பட வெக்டர் ஏனென்றால் பூஜ்ஜியம் என்பது இந்த ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் என்ற இயல்பான சொல்யூஷன் உடையது அல்லது பூஜ்ஜியம் என்பது அங்கு நல் ஸ்பேஸில் இருக்கும் ஆனால் பூஜ்ஜியம் என்பது ஏஜென் வெக்டர் அல்ல ஏனென்றால் இந்த ஏஜென் வெக்டரை நாம் நான்ஜீரோ என வரையறை செய்க
இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டூ இரண்டு ஒன்று நான்கு மற்றும் மைனஸ் இரண்டு என்பதன் ஏஜென் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென் வெக்டர்ஸ் கண்டறியவும் ஒரு எளிய உதாரணத்துடன் நாம் தொடங்குவோம் இந்த ஏஜென் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென் வெக்டர்ஸ் உடைய இவால்யூஷன் ஆக முதலில் நாம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் மேலும் ஏஜென் வேல்யூஸ் கண்டறிய நாம் எப்போதும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் செய்ய வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூ அல்லது ஒவ்வொரு ஏஜென் வேல்யூ நாம் சால்வ் செய்ய வேண்டும் இந்த சிஸ்டம் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஏஜென் வெக்டர்ஸ் வகையில் நமக்கு கிடைப்பது ஆக கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்பது இந்த ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ உடைய டிடர்மினன் ஆக ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ அதாவது இந்த ஏஜென் வேல்யூஸ் என்பது வேறொன்றுமல்ல ஆனால் ஆனால் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் உடைய சொல்யூஷன் ஆக நம்மிடம் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ இருக்கிறது ஆக இங்கு ஏ ஒன்று இரண்டு ஒன்று மற்றும் இந்த நான்கு மற்றும் மைனஸ் ஒன்று மேலும் நம்மிடம் லாம்டா ஐ இருக்கிறது முடிவில் அதுதான் டிடர்மினன் ஆக லாம்டா ஐ என்றால் இந்த லாம்டா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மற்றும் இந்த லாம்டா அதுதான் லாம்டா உடைய புராடக்ட் மற்றும் இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் இந்த டிடர்மினன்ட் நாம் சால்வ் செய்ய விரும்புகிறோம் எனவே மேட்ரிக்ஸ் என்பது என்ன இங்கு மேட்ரிக்ஸ் என்பது இரண்டு மைனஸ் லாம்டா மற்றும் நம்மிடம் ஒன்று உள்ளது மேலும் நம்மிடம் நான்கு பிறகு மைனஸ் ஒன்று மற்றும் மைனஸ் லாம்டா உள்ளது அதுதான் இங்கு நேரடியாக கிடைக்கும் டிடர்மினன் நாம் எழுதலாம் கொடுக்கப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் ஏ இதை நாம் எழுதலாம் ஆக ஏ மூலமாக கிடைத்தது இந்த இரண்டு ஒன்று மற்றும் நான்கு மைனஸ் ஒன்று எனவே கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவது இந்த டயக்னல் இல் இருந்து லாம்டா கழிக்கப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் உடைய டிடர்மினன் ஆக ஒன்று மைனஸ் லாம்டா ஐ ஆக டயக்னலில் இருந்து லாம்டா நமக்கு இந்த இரண்டு மைனஸ் லாம்டா மற்றும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் லாம்டா கிடைக்கும் அது ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் மற்றும் இந்த ப்ராடக்ட் உடைய டிடர்மினன்ட் வேல்யூ ஆக இது இரண்டு மைனஸ் லாம்டா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் லாம்டா மூலம் மல்டிப்ளை செய்யப்பட்டது மற்றும் இங்கு மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக நமக்கு இது கிடைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு மைனஸ் இரண்டு வழங்கும் பிறகு மைனஸ் இரண்டு லாம்டா இந்த பிளஸ் லாம்டா மற்றும் பிளஸ் லாம்டா ஸ்கொயர் மற்றும் நம்மிடம் மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் இருக்கும் ஆக நமக்கு மைனஸ் ஆறு கிடைக்கிறது இதுவும் இதுவும் நம்மிடம் லாம்டா ஸ்கொயர் இருக்கிறது மேலும் மைனஸ் லாம்டா உள்ளது ஆக இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நாம் அதை எளிதாக ஃபேக்டோரைஸ் செய்யலாம் மற்றும் அது ஏ லாம்டா மைனஸ் மூன்று மற்றும் இந்த லாம்டா பிளஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக அதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இதில் இருந்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் உடைய ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ஆக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ன இந்த லாம்டா மைனஸ் ஒன்று மற்றும் லாம்டா பிளஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக இதுதான் நமது கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் மற்றும் அதன் ரூட்டு அது ஏஜென் வேல்யூ ஆக இருக்கும் ஆக நமது ஏஜென் வேல்யூஸ் என்பது ஒன்று ஏஜென் வேல்யூ இங்கு அதை நாம் லாம்டா ஒன்று என்கிறோம் அது ஏ மூன்று ஏனென்றால் இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய சொல்யூஷன் மற்றொரு ஏஜென் வேல்யூ என்பது லாம்டா இரண்டு அது மைனஸ் இரண்டு மற்றும் இந்த ஏஜென் வெக்டர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் கரஸ்பாண்டிங் ஆக இருக்கும் ஆக முதலில் இந்த லாம்டா ஒன்று ஈக்குவல் டூ மூன்று என்பதை எடுக்கலாம் ஆக இதை எடுக்கையில் நாம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் உருவாக்க வேண்டும் ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ மற்றும் இந்த எக்ஸ்டைம்ஸ் ஆக இது சிஸ்டம் ஈக்குவேஷன் ஆக இருக்கும் ஆக டயக்னல் என்பிசியில் இருந்து மூன்று சப்டிராக்ட் செய்ய வேண்டும் மற்றும் அதுதான் நமக்கு இங்கு மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஆக நாம் அப்படி செய்தால் ஆக ஏ மைனஸ் மூன்று ஐ ஆக ஏ என்பது இங்கு இரண்டு ஆகும் ஆக டயக்னல் என்பிசியில் இருந்து மூன்று நாம் சப்டிராக்ட் செய்தால் நமக்கு மைனஸ் ஒன்று இங்கு ஒன்று கிடைக்கும் மற்றும் இங்கு நான்கு மேலும் இது மைனஸ் ஒன்று மற்றும் மைனஸ் ஒன்று ஆக மைனஸ் மூன்று ஆக இது மைனஸ் நான்கு ஆகும் மற்றும் நம்மிடம் இந்த எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் இரண்டு இருக்கிறது எக்ஸ் காக்க அதில் இரண்டு காம்போனன்ட்ஸ் உள்ளன ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த பூஜ்ஜியம் வெக்டர் இந்த ஒன்று ஆக நம்மிடம் இந்த சிஸ்டம் ஈக்குவேஷன் உள்ளது அதை நாம் சால்வ் செய்ய வேண்டும் இந்த லாம்டா ஒன்று ஈக்குவல் டூ மூன்று உடைய கரஸ்பாண்டிங் ஏஜென் வெக்டர் கிடைக்க இதுதான் எளித்து ஏனென்றால் நம்மிடம் உள்ள மேட்ரிக்ஸ் அதை நான் மீண்டும் ஏ என் ஆக ஆக இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் இதை நாம் எளிதாக எசுலான் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் செய்யலாம் ஆக ரோ ரெடியூஸ்டு எசுலான் ஃபார்ம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் காக்க அது மைனஸ் ஒன்று மற்றும் இந்த ஒன்று ஆகும் நாம் அதை மல்டிப்ளை பை நான்கு செய்யலாம் மேலும் இந்த ஈக்குவேஷன் பெற எடிட் செய்ய வேண்டும் ஆக அது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் கொடுக்கும் மற்றும் அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடைய ரோ ரெடியூஸ
மேலும் இங்கு நம்மிடம் பூஜ்ஜியம் ரோ உள்ளது ஆக இயல்பாக நமக்கு நான் பிரிவியல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அந்த கண்டிஷன் உடன் லாம்டா கிடைத்திருக்கிறது அதாவது நமக்கு நான் பிரிவியல் சொல்யூஷன் கிடைப்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் எப்போதும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த சிஸ்டம் சால்வ் செய்வதற்காக சில ஃப்ரீ வேரியபிள் ஆக உதாரணத்திற்கு இந்த எக்ஸ் இரண்டு இதை நாம் ஃப்ரீ வேரியபிள் என சொல்லலாம் ஆக இந்த எக்ஸ் இரண்டு ஃப்ரீ வேரியபிள் நமக்கு வேல்யூ வேண்டுமோ அதை தேர்வு செய்யலாம் ஆக எக்ஸ் இரண்டு ஒன்று நாம் தேர்வு செய்தால் பிறகு இந்த ஈக்வேஷன் நமக்கு வழங்கப்படும் ஆக மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று பிளஸ் எக்ஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் அதுதான் ஈக்குவேஷன் இங்கு ஒருவேளை எக்ஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டூ ஒன்று என்பதை நாம் தேர்வு செய்தால் ஆக எக்ஸ் ஒன்று என்பதும் ஒன்று ஆகும் ஆக இதன் ஒரு சொல்யூஷன் மற்றும் அவை சொல்யூஷன்களுக்கு இன்ஃபைனெட்லி பல பாசிபிலிட்டிஸ் உடையவை ஆக சொல்யூஷன் உடைய ஒரு பாசிபிலிட்டி என்பது எக்ஸ் ஒன்று அது ஒன்று மற்றும் எக்ஸ் இரண்டு என்பதும் ஒன்று ஆக நமக்கு இதில் கிடைத்த சொல்யூஷன் அதுதான் அது ஏ ஒன்று சொல்யூஷன் எந்த ஒரு மல்டிப்பிளை உடையது ஆக நம்மிடம் இரண்டு இரண்டு உள்ளது அல்லது வேறெதும் நம்பர் இந்த ஒன்று உடன் நாம் மல்டிப்பிளை செய்யலாம் அதுதான் இந்த ஈக்வேஷன் உடைய சொல்யூஷன் அதன் அர்த்தம் ஏஜென்வெட்டர் ஆக ஏஜென்வெட்டர் என்பது ஒருபோதும் யூனிக் ஆக இருக்காது லாம்டா ஒன்றுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆக உள்ளது ஈக்குவல் டூ மூன்று நமக்கு இந்த வெக்டர் ஒன்று ஒன்று கிடைத்தது ஒன்று வெக்டர் அதை இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த இரண்டு இரண்டு என்பதும் சொல்யூஷன் ஆக இருக்கும் மற்றும் அது ஏஜன் வெக்டர் ஆகவும் இருக்கும் ஆக இதனுடன் எந்த ஒரு மல்டிப்பிளை என்பது ஏஜன் வெக்டர் ஆக இருக்கும் ஏனென்றால் அதுதான் இதற்கு சொல்யூஷன் இதுதான் சொல்யூஷன் உடைய ஜெனரேட்டர் அல்லது இந்த நல் ஸ்பேஸ் உடைய பேசஸ் இதனுடன் ஏ மைனஸ் மூன்று ஐ மேட்ரிக்ஸ் ஆக இங்கு இந்த ஏ மைனஸ் மூன்று ஐ உடைய நல் ஸ்பேஸ் காண பேஸ் இதுதான் மேலும் அந்த வெக்டர் இங்கு எக்ஸ் அதை நாம் ஏஜென் வெக்டர் என்கிறோம் ஆக அதே லாம்டா இரண்டு ஈக்குவல் டூ மைனஸ் இரண்டு என்பதற்கும் சிமிலர் ஸ்டெப்களை ரிப்பீட் செய்ய வேண்டும் மற்றும் வேண்டுமானால் ஸ்கிப் செய்யலாம் ஆக இங்கு நம்மிடம் ஏ பிளஸ் இரண்டு ஐ இருக்கிறது ஆக இதை நாம் இங்கு இந்த டயக்னல் என்ட்ரீஸ் உடன் ஆடர் செய்யலாம் ஆக நம்மிடம் ஏ பிளஸ் இரண்டு ஐ இருக்கும் அதை நான்கு ஒன்று மற்றும் நான்கு மைனஸ் ஒன்று மேட்ரிக்ஸ் என எடுக்கலாம் அதில் இருந்து நமக்கு மீண்டும் கிடைக்கும் ஒன்று வெக்டர் இங்கு இன்று மைனஸ் நான்கு ஆனால் எந்த ஒரு மல்டிப்பிளை என்பது மேஜன் வெக்டர் ஆகும் ஆக இந்த ஏ பிளஸ் இரண்டு ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் இக்குவேஷன் சால்வ் செய்தால் நமக்கு இங்கு மற்றொரு வெக்டர் கிடைக்கும் அது ஒன்று மற்றும் மைனஸ் நான்கு சுவாரஸ்யம் என்னவெனில் அதை நாம் பிறகு குறித்து கொள்ளலாம் அது அவை இரண்டு வெவ்வேறு ஏஜன் வேல்யூஸ் இங்கு மூன்று மற்றும் மைனஸ் இரண்டு மற்றும் இங்கு ஏஜன் வெக்டர்ஸ் என்பது ஒன்று ஒன்று அல்லது இந்த ஒன்று மற்றும் ஒன்று நான்கு உடைய எந்த ஒரு மல்டிபிள் நாம் சரிபார்க்கக்கூடிய மற்றும் எளிதாக இன்டீட் செய்யக்கூடியது என்னவென்றால் இந்த இரண்டு வெக்டர்கள் அவை இரண்டும் லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் நமக்கு லாம்டா ஒன்று டைம்ஸ் இந்த ஒன்று ஒன்று மற்றும் லாம்டா இரண்டு டைம்ஸ் இந்த ஒன்று மைனஸ் நான்கு போல பெற முடியாது இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் நீங்கள் பூஜ்ஜியம் ஆக செட் செய்ய விரும்பினால் இருக்கக்கூடிய ஒரே சொல்யூஷன் அதாவது லாம்டா ஒன்று என்பது பூஜ்ஜியம் மற்றும் லாம்டா இரண்டு என்பது பூஜ்ஜியம் வேறெந்த வாய்ப்புகளுக்கும் இங்கு கிடையாது ஆக இந்த வெக்டர்கள் ஒன்று ஒன்று மற்றும் ஒன்று மைனஸ் நான்கு அவையெல்லாம் லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் மேலும் பிறகு இந்த தியரட்டிக்கல் ரிசல்ட்டில் நாம் பார்க்கலாம் எப்போதெல்லாம் நம்மிடம் இரண்டு வெவ்வேறு அல்லது வேறுபடாத ஏஜன் வேல்யூஸ் இருக்கிறதோ பிறகு கரஸ்பாண்டிங் ஏஜன் வெக்டர்ஸ் என்பது லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் ஆக இருக்கும் அதற்கு தியரட்டிக்கலி ஆதாரம் உண்டு நாம் ஆதாரம் காட்டலாம் இனி வரும் லெக்சர்களில் ஆக இங்கு இவை இரண்டு வெவ்வேறு ஏஜன் வெக்டர்ஸ் இவை எளிதாக எவாலுவேட் செய்யலாம் ஒவ்வொரு ஏஜன் வேல்யூஸ் உடன் கரஸ்பாண்டிங் உடையது ஆக மற்றொரு உதாரணம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏ உடைய ஏஜன் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜன் வெக்டர்ஸ் கண்டறிய வேண்டும் மிக எளிய மேட்ரிக்ஸ் நாம் நிரூபிக்க எடுத்துள்ளோம் ஒன்று ஒன்று மற்றும் பூஜ்ஜியம் மைனஸ் ஒன்று ஆக நாம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதினால் அது ஏ மைனஸ் இந்த லாம்டா ஐ ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக அதை நாம் இங்கு டயக்னல் என்ட்ரிஸ் லாம்டாவில் இருந்து சப்திராக் செய்யலாம் ஆக அதுதான் அதுதான் ஒன்று மைனஸ் லாம்டா ஒன்று பூஜ்ஜியம் மேலும் இந்த ஒன்று மைனஸ் லாம்டா ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக இந்த ப்ராடக்ட் இங்கு ஒன்று மைனஸ் லாம்டா ஸ்கொயர் என்பது கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் மேலும் அவற்றின் ரூட்ஸ் என்பது லாம்டா ஒன்று ஆக இங்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் வருகிறது ஒன்று மைனஸ் லாம்டா ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் 
ஆக இது ஒரு ரிப்பீட்டட் ரூட்டு நம்மிடம் ரிப்பீட்டட் ரூட்டு என்ற கேஸ் இருக்கிறது இந்த ஒரு ஏஜென்ட் வேல்யூ மட்டும் இரண்டு டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகியுள்ளது இந்த ஏஜென்ட் வேல்யூக்கு கரஸ்பாண்டிங் அறிய நாம் ஏஜென்ட் வெட்டர் கம்ப்யூட் செய்ய வேண்டும் ஆக கரஸ்பாண்டிங் கொண்ட ஏஜென்ட் வெட்டர் இந்த வேல்யூஸ் உடன் கரஸ்பாண்டிங் உடையவை ஒன்று ஒன்று நாம் மீண்டும் லீனியர் ஈக்வேஷன் சிஸ்டம் செய்ய முடியும் அதாவது ஏ மைனஸ் இந்த ஒன்று லாம்டா டைம்ஸ் ஒன்று ஆக லாம்டா என்பது இங்கு ஒன்று ஆக ஏ மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் என்பது ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் ஆக இந்த சிஸ்டம் ஆன ஈக்வேஷன் நாம் இப்போது சால்வ் செய்ய வேண்டும் மற்றும் சிஸ்டம் என்பது என்ன ஏ மைனஸ் ஒன்று ஆக ஆக இங்கு ஒன்று என்பதை டயக்னல் என்ட்ரிசியில் இருந்து நாம் சப்திராக் செய்யலாம் பிறகு நாம் பெறுவது என்ன ஆக முதலில் இங்கு பார்ப்போம் ஆக நமது மேட்ரிக்ஸ் என்பது இப்போது இந்த பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்று மற்றும் பூஜ்ஜியம் மற்றும் இங்கும் பூஜ்ஜியம் ஆகும் அதுதான் நமது சிஸ்டம் ஆன ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் இரண்டு மற்றும் ஈக்குவல் டூ இந்த பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பெட்டர் ஆக இதுதான் ரோ ரெடியூஸ் செய்யப்பட்ட எசுலான் ஃபார்ம் ஏற்கனவே மற்றும் நம்மிடம் இந்த பைவோட் எலிமெண்ட் உள்ளது அதாவது எக்ஸ் இரண்டு என்பது ஃப்ரீ வேரியபிள் அல்ல ஆனால் இங்கு அது எக்ஸ் ஒன்று ஏனெனில் இந்த முதல் காலம் இல் பைவோட் எலிமெண்ட் இல்லை ஆக இதைத்தான் நாம் ஃப்ரீ வேரியபிள் என்கிறோம் மேலும் இந்த ஃப்ரீ வேரியபிள் என்பதை நாம் விரும்பும் வேல்யூ ஆக அசைன் செய்யலாம் ஆக இந்த எக்ஸ் ஒன்று உதாரணத்திற்கு நாம் சில ஆல்ஃபா அசைன் செய்கிறோம் மற்றும் இந்த எக்ஸ் இரண்டு ஈக்குவேஷன் இது ஏற்கனவே முதல் ஈக்குவேஷனில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டது அதாவது எக்ஸ் இரண்டு என்பது பூஜ்ஜியம் ஆக நமக்கு இந்த ஆல்ஃபா மீது டிபெண்டன்சி கிடையாது இந்த எக்ஸ் இரண்டு எப்போதும் பூஜ்ஜியம் ஆகும் எந்த ஒரு ஆல்ஃபா நாம் எடுத்தாலும் இயல்பாக எடுக்கும் சுதந்திரம் உள்ளது ஆக நமது சொல்யூஷன் என்பது சிஸ்டம் ஆன ஈக்குவேஷன் என்பது எக்ஸ் ஒன்று மற்றும் எக்ஸ் இரண்டு இந்த ஆல்ஃபா மற்றும் இந்த ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஆக எந்த ஆல்ஃபா வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நாம் இங்கு கோர்ஸ் தேர்வு செய்யலாம் மேலும் அதுதான் சொல்யூஷன் ஆக இந்த ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்பது அது இங்கு சொல்யூஷனுக்கான ஜெனரேட்டர் மேலும் இப்போது நம்மிடம் இருப்பது என்னவென்றால் இந்த ஒன்று பூஜ்ஜியம் இதுவும் இந்த இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஏஜென்வெட்டர்களில் ஒன்று மற்றும் இதனுடன் உள்ள எந்த ஒரு மல்டிபிள் என்பதும் ஏஜென்வெட்டர் ஆகும் ஆக இங்கு நாம் இரண்டு வெவ்வேறு ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் பார்த்துள்ளோம் ஆனால் நமக்கு ஒரேயொரு ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது ஆக இதுவும் சாத்தியம் அதாவது அதை நாம் இங்கு எளிய எளிதான உதாரணத்துடன் பார்க்க முடியும் இது குறித்து பின்னர் அதிகம் பேசப்படும் அதாவது இந்த ஏஜென்ட் வேல்யூஸ்க்கு எவையெல்லாம் கரஸ்பாண்டிங் சாத்தியங்கள் எத்தனை ஏஜென்ட் வெட்டர் சாத்தியம் உள்ளவை என்பது குறித்து ஆக கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் என ஒன்று இருக்கிறது அதில் என்ன கூறப்படுகிறது என்றால் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதன் சொந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஐ நிவர்த்தி செய்யும் அதே போல மற்றொன்று கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனில் இருந்து நேரடியாக ரிசல்ட் வரும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதன் சொந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஐ நிவர்த்தி செய்யும் ஆக கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்றால் என்பது நமக்கு தெரியும் அதாவது இந்த ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ உடைய டிடர்மினன்ட் அதாவது இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் என்பதே கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆகும் ஆக இந்த ரிசல்ட்டில் தெரிவது நாம் இதற்கு ஆதாரம் காட்ட முடியாது இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஐ நிவர்த்தி செய்யும் அதாவது ஒருவேளை லாம்டாவுக்கு பதில் நாம் இந்த ஏ மாற்றினால் ஆக இங்கு ஏ பவர் என் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன்று மற்றும் இது மற்றும் சி என் வரையில் இது அந்த சி என் இன்டூ ஐ என இருந்தால் ஐ என்பது அதே அளவு உடைய ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆகும் ஆக இந்த கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் தருவது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதன் சொந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நிவர்த்தி செய்யும் அதாவது இந்த ஏ மூலமாகவும் இந்த ஈக்குவேஷன் நிவர்த்தி ஆகும் ஆக இங்கு லாம்டாவை இந்த ஏ மூலமாக மாற்றலாம் மற்றும் இந்த சி என் உடன் இதை கன்சிஸ்டன்ட் ஆக்குவதற்காக ஏனென்றால் தற்போது நாம் மேட்ரிசஸ் குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இதே ஆர்டரில் இங்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்க வேண்டும் ஆக இதுதான் கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் உடைய ரிசல்ட் உதாரணத்திற்கு இதை நாம் மிக எளிய உதாரணத்துடன் வெரிஃபை செய்யலாம் பதினொன்று மைனஸ் ஆறு ஐ நான்கு ஐ மற்றும் ஒன்றை எடுப்போம் மேலும் நாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் ஐ இதை வைத்து அல்லது கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் மூலமாக நாம் வெரிஃபை செய்யலாம் ஆக இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த ஏவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் உடையதை நாம் எழுத வேண்டும் அது எப்படி என்றால் டயக்னல் என்ட்ரிசியில் இருந்து இந்த லாம்டா சப்ராக்டிங் செய்வதன் மூலமாக மேலும் இப்போது நாம் இந்த டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் எழுதலாம் அதாவது இங்கு டிடர்மினன்ட் இருக்கிறது அதனால் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் லாம்டா ஸ
அதில் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் லாம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னிரண்டு லாம்டா மைனஸ் பதிமூன்று மேலும் தற்போது கெய்லியே ஆமில்டன் தியரம் பார்க்க உள்ளோம் இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னிரண்டு ஏ மைனஸ் பதிமூன்று ஐ இது பூஜ்ஜியம் ஆக இது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நிவர்த்தி செய்கிறது மேலும் ஏ ஸ்கொயர் கம்ப்யூட் செய்தால் இனி இந்த ஏ உடைய ப்ராடக்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ உடன் இப்படி வரும் மைனஸ் பன்னிரண்டு டைம்ஸ் இந்த ஏ பன்னிரண்டு என்பது ஏ உடைய ஒவ்வொரு என்ட்ரி உடனும் மல்டிப்ளை ஆகும் மேலும் மைனஸ் பதிமூன்று ஐ இங்குள்ளது ஆக இப்போது நாம் ஒன்று டிடர்மைன் செய்தால் இந்த மைனஸ் ஆக இந்த இரண்டும் ஆடட் செய்து மற்றும் இதை சப்டிராக்ட் செய்தால் நமக்கு உண்மையில் பூஜ்ஜியம் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஆக இந்த கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் கூறும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன என்றால் அதாவது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நிவர்த்தி செய்யும் நாம் இங்கு இந்த லாம்டாவை இந்த ஏ மூலமாக மாற்றியுள்ளோம் மேலும் இந்த ரைட் சைட் பார்த்துள்ளோம் பூஜ்ஜியத்திற்கு பதிலாக இந்த பூஜ்ஜியம் மேட்ரிக்ஸ் கிடைத்துள்ளது இந்த கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் என்னவென்றால் இந்த தியரம் உடைய மற்றொரு பயன்பாடு இந்த உதாரணத்தில் நாம் விரைவாக புரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் இந்த ஏ இன்வெர்ஸ் ப்ரூவ் செய்வதற்கு இந்த கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் பயன்படுத்தலாம் மீண்டும் ஒரு எளிய உதாரணமாக இந்த ஏ ஈக்குவல் டூ இரண்டு நான்கு மற்றும் மூன்று ஐந்து நாம் அதன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதினால் மீண்டும் இந்த லாம்டாவை டயக்னலில் இருந்து நாம் சப்டிராக் செய்தால் மேலும் நாம் இந்த டிடர்மினன் சிம்பிளிஃபை செய்யலாம் நமக்கு கிடைப்பது இந்த லாம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு லாம்டா மைனஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் அது கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆகும் மேலும் கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் படி நமக்கு தெரியும் இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஐ மைனஸ் இரண்டு ஐ என்பது ஈக்குவல் டூ பூஜ்ஜியம் அதை இப்படி எழுதலாம் இதை நாம் இங்கு காமன் ஆக எடுக்கலாம் இந்த ஏ உடைய முதல் இரண்டு டெர்ம்ஸ் ஏ இன்டூ ஏ மைனஸ் இந்த ஏழு இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அறிமுகம் செய்யலாம் ஈக்குவல் டூ இந்த இரண்டு ஐ மேலும் என்ன செய்யலாம் ஏ இன்வெர்ஸ் மூலம் மல்டிப்ளை செய்யலாம் ஒரு பாயிண்ட் குறித்து கொள்வோம் பின் மல்டிப்ளை பை ஏ இன்வெர்ஸ் செய்யலாம் மற்றும் இங்கு ஏ இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இதுவரைக்கும் கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் படி ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனை நிவர்த்தி செய்யும் ஏ இன்வெர்ஸ் மூலம் மல்டிப்ளை செய்தால் இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இருந்தால் அது பாசிபிள் இது போன்ற கால்குலேஷன்ஸ் செய்ய முடியாது எப்போது என்றால் ஏ இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இல்லாத போது முதலில் வெரிஃபை செய்ய வேண்டும் ஏ இன்வெர்ஸ் இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்று அது இயல்பாக எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருந்தால் இங்கு நாம் இ இன்வெர்ஸ் மூலம் மல்டிப்ளை செய்யலாம் என்ன கிடைக்கும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்பது ஏ இன்வெர்ஸ் ஆகும் மற்றும் இரண்டால் டிவைடு செய்யலாம் நமக்கு ஒன்று பை இரண்டு ஏ மைனஸ் ஏழு ஐ கிடைக்கும் அது ஏ இன்வெர்ஸ் ஆக இருக்க வேண்டும் மிக எளிதாக ஏ இன்வெர்ஸ் கிடைத்துவிட்டது எளிதான கால்குலேஷன்ஸ் வேண்டும் ஏ இன்வெர்ஸ் ஏ மைனஸ் இந்த ஏழு டைம்ஸ் ஐ இதுதான் கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் பயன்படுத்துகையில் ஏ இன்வெர்ஸ் உடைய வேல்யூ நாம் கன்குலூஷனுக்கு வருவோம் இங்கு என்ன செய்திருக்கிறோம் படித்திருக்கிறோம் ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் ஏஜென்ட் வெக்டர்ஸ் ஆகியவற்றை அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம் அடிப்படையில் இந்த ஈக்குவேஷன் முக்கியமானது ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ லாம்டா எக்ஸ் லாம்டா என்பது ஏஜென்ட் வேல்யூஸ் மற்றும் கரஸ்பாண்டிங் ஏஜென்ட் வெக்டர் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனை நிவர்த்தி செய்யும் கெய்லி ஹாமில்டன் தியரம் படித்திருக்கிறோம் இங்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த ஏ பூஜ்ஜியம் மேட்ரிக்ஸ் அதே ஆர்டர் அனைத்து என்ட்ரிஸ் பூஜ்ஜியம் ஆகும் இவைதான் லெக்சர்களை தயார் செய்ததற்கான குறிப்புகள் உங்கள் கவனத்திற்கு மிக்க நன்றி